గారు పద్ధతులు ఉన్నాయి నిబంధనలు ఉన్నాయి కరెక్ట్ గా దానికి సంబంధించిన ఒక ఆనవాయితీ కూడా ఉంది కానీ మళ్ళీ ఆనవాయితీ ప్రకారమే ఈ గందరగోళము గొడవలు జరుగుతున్నాయి అందులోనూ మహిళల సమస్యల గురించి మాట్లాడుతూ మనం ఇంకా చాలా పర్టికులర్ గా మాట్లాడాలేనంటే మహిళల సమస్యలు అత్యాచారాలు లేకపోతే వారి దౌర్జన్యాలు వీటి గురించి మాట్లాడాలంటే కాల్మని వ్యవహారం ఒకటి ఉంది అక్కడ రిషితేశ్వరి రిషితేశ్వరి మృతి అనుమానాస్పద మృతి ఉంది ఇటువంటి అనేక అంశాలు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఈ రోజు జరుగుతున్న దాన్ని చూస్తే కేవలం ఈశ్వరి వర్సెస్ అనితలా కనబడుతోంది ఎందుకు దీనికోసమా మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది అని ప్రజలు అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పాలి ఎవరు మాట్లాడాలి స్టేట్స్ మ్యాన్ లేకపోవడం ఆ సమస్య ఇక్కడ కొంత ప్రాంతీయంగా భాషల్లో కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది జనరల్ గా రాయలసీమలో వచ్చేసి మేము మొగలందరినీ అన్న అంటాం వాడు చిన్నోడు కానీ పెద్దోడు కానీ ఆడోళ్ళందరినీ అమ్మ అంటాం జనరల్ గా వాళ్ళు చిన్నపిల్లలని ఏమ్మ బాగున్నావా అంటాం పెద్దోళ్ళను అమ్మ అంటాము పిల్లలను అమ్మ అంటాము మొగలను వచ్చేసి అన్న అంటాం కానీ ఇది ఈ కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చేసి అది అమ్మ అంటే నేను అదేదో ముసిలాబుడిగా భావించే టైప్ కొన్ని చక్కడ అమ్మ అంటే ఏజ్ ఒక ఇరవై చిన్నపిల్లను వచ్చేసి ఇరవై ఇరవై ఏళ్ళను చిన్నపిల్లను పట్టుకున్న అమ్మ అంటే కొంత వేరే విధంగా భావించే పరిస్థితి ఉంది కానీ అక్కడ అమ్మ అనేది చాలా గౌరవప్రద పదం అనమాట ఒకసారి ప్రతిభా భారతి నుడిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అమ్మ అంటే అది వేరే విధంగా అనుకున్నారు కానీ ఇది చాలా ప్రేమతో వచ్చేసి అభిమానంతో అనే మాట అది ఇక్కడ జనరల్ గా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అండి అనేది గారు అనేది కొంత ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ మా రాయలసీమ వచ్చేసి గారు అని అది ఏదో చాలా దూరం అనిపిస్తుంది వ్యక్తులకు వ్యక్తులకు మధ్య ఆ పేరుకు పక్కన గారు పెడితే అది అఫినిటీ తక్కువ ఉంటుంది దూరం ఎక్కువ ఉన్నట్టునే భావించే ఒక వాతావరణం అక్కడ ఉంది అది ఈ మిగతా ప్రాంతాల్లో ఇది ఏక ఏకవచనంతో సంబోధిస్తున్నారే అనేది కొంత అక్కడ బాధ ఉంటుంది ఇది కొంత కుట్ర చోటు కనపడతా ఉంది జనరల్ గా ఆ ప్రాంతం ఉన్నప్పుడు ఒకసారి మనం ఎంత అనుకున్నా కానీ పది మాటలు వచ్చినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నప్పుడు ఎప్పుడోసారి చంద్రబాబు అనేది తెలియకుండా వచ్చేస్తుంది అదే విధంగా అది ఒక విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలుగుతా ఉంది తెలియకుండా రావట్లేదు పదే పదే కావాలని అంటున్నారు అన్నది నేను జగన్ విషయంలో చూశాను చాలా సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారే అంటారు చాలా సందర్భాల్లో కాబట్టి ఒకసారి ఫ్లూయెన్సీలో అక్కడ మామూలుగా పెద్ద నుడు ఏనా రాన్న అంటాం అంతే నరసింహరెడ్డి రాన్న అంటాం నరసింహారెడ్డి గారు రండి అని కూడా అనం నరసింహరెడ్డి అన్నా రాంటాం లేకపోతే నరసింహరెడ్డి రాంటాం అక్కడ గారు అనేది వచ్చేసి దూరం అనిపిస్తుంది అది కొంత వస్తుంది రెండవది నాయకులు కూడా జగన్ కూడా వచ్చేసి ఆయన మాట్లాడేది కొంచెం తగ్గించుకొని మిగతా వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తే వాళ్ళకు కొంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది తర్వాత ఈయన మాట కూడా ఉంది కాదు డెఫినెట్ గా వచ్చేసి పార్టీ లీడర్కి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడాలా కానీ కొంత డోసు ఎక్కువ ఈయన టైం తీసుకుంటాడేమో వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకు కూడా కొందరికి ఇబ్బందిగా కలుగుతూ ఉంటుంది అది కొంచెం ఆలోచించాలా ఈ పక్క కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అది ఏదో ఎక్కువసేపు గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు మాట్లాడితే అది గొప్ప అనుకుంటారు ఆయనే కాదు జనరల్ గా ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే ఐదు రోజులు ప్రిపేర్ కావాలా అర్ధగంట మాట్లాడాలంటే ఒక రోజు ప్రిపేర్ కావాలా రెండు గంటలు మాట్లాడాలంటే ప్రిపరేషన్ అవసరం లే ఇది యాక్చువల్ గా కాబట్టి మనము బాగా ప్రిపేర్ అయితే దాన్ని ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అర్ధ గంటలో చెప్పచ్చు అప్పుడు బోర్ కొట్టదు ఇప్పుడు ఇంకా బోర్ కొట్టి 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 అయిపోయినాక ఇంకా ఏదో మసాలా కావాలని అనిపిస్తుంది ఆ నుండి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది అంతవరకు ఏం చెప్పింది అర్థం కాదు ఇది కూడా ఒక విధమైనటువంటి స్పీకర్స్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రతి అంశం మీద పాజిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుంది బా నాన్నానికి బొమ్మ బొరుసు అన్నట్లు ప్రభుత్వానికి వచ్చేసి పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏ ఇష్యూ మీద కొన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి దాని ఇంప్లిమెంటేషన్లో కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ప్రతిపక్షానికి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఇది చెప్పుకోవాలా ప్రధాన ప్రతి ప్రతిపక్షం వచ్చేసి నెగిటివ్ పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు దాన్ని సరిదిద్దుకున్న దానికి ఒక అవకాశంగా అధికార పార్టీ అధికార పార్టీ నేను రెండు పార్టీల వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే ముందు రఘునాథ్ బాబు గారు ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాన్ని కలుపుకొని పోవట్లేదా ప్రతిపక్షానికి కలవాలన్న ఆలోచన లేదా ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ అంటే నేను ఏది జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాను ప్రభుత్వం ఎందుకని లేదు ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే బిఎస్సి సమావేశం ఉన్నప్పుడు అక్కడ నిర్ణయాలు జరగట్లేదు పోని వదిలేద్దాం ప్రభుత్వం ఒక్క సందర్భంలో కూడా అఖిల పక్ష సమావేశం నిర్వహించదు ఇటు ప్రతిపక్షమైనా ప్రభుత్వాన్ని కలుపుకొని పోవ ప్రభుత్వం నుంచి విమర్శించేది సద్విమర్శగా ఉంచాలనేది ప్రతిపక్షం భావించట్లేదు అందుకు అడుగుతున్నాను నేను ఎవరు కలుపుకొని పోవట్లేదు ఎవరు కలవాలనుకోవట్లేదు
కానీ ఒకటి ఇది తులసి రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు నాయకులు ఇద్దరు కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారు అనేది నేను ఫీలింగ్ నాకు ఉంది మూడు గంటలు మూడు గంటలు రిప్యుటేషన్లు అయిపోతాయి ఈ చెప్పేటప్పుడు అంతసేపు చెప్తుంటే అదే అంతకుముందు చెప్పిన మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి లేదా గత ఒకే సెషన్లో ఒకసారి చెప్పినవి కూడా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంటాయి ఇంకోసారి చెప్పేటప్పుడు అంతకుముందు ఇదే సెషన్లో చెప్పుంటాం ఆ రోజు చెప్పుండవు పోవచ్చులే అట్లానూ జరుగుతాయి ఆ రోజు చెప్పిన సందర్భంలోనూ జరుగుతాయి అది కొంత క్లుప్తం చేసుకుని ఎక్కువ మందికి అవకాశాలు ఇవ్వటం కొత్త వాళ్ళకి కూడా మాట్లాడేది ఇవ్వటం మంచిది అది అందులో వాళ్ళ ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ రెండున్నర సంవత్సరాలు నేను ప్రతిసారి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా జగన్ నుంచి కానీ వైసీపీ నుంచి కానీ ఒక విమర్శ వస్తే కనుక ఒక సమస్యకు సంబంధించిన ప్రస్తావన వస్తే కనుక పదే పదే నేను వారిని కూడా అడుగుతాను బట్ పదే పదే టీడీపీ నాయకులు చెప్పేది ఏంటంటే అడిగే అర్హత మీకు లేదు మీకేం అర్హత ఉంది మీకే మీరు మీరా మాట్లాడేది గతంలో మీరు చేసింది ఏంటి ఇదే అంశం వస్తుంది కానీ సమస్యకు నిజంగా పరిష్కారం చెప్పిన సందర్భం అయితే చాలా తక్కువే ఇంతమంది తులసి రెడ్డి అయినా మాట్లాడినాడు గతంలో ఇటువంటిది లేకుండే అనేది ఎందుకు లేకుండా అంటే ఆ రోజు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ నిష్ణాతులు సభలోకి వచ్చేవాళ్ళు టికెట్లు ఇచ్చే కాడి నుంచి మనం చూసుకుంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అప్పుడు సింగిల్ పార్టీగా కూడా ఉండేది ఇప్పుడు ఈ దీనికి తావు లేదు సింగిల్ పార్టీగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇప్పుడు ఆ తావు లేకుంటుంది ఎక్కువ ఘర్షణకు దాంతోపాటు మేధావులు ఉన్నారు సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉండి ఎక్స్పోజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా స్వపక్షంలో ఉన్నా కానీ స్వపక్షంలో కూడా ఆనాటి పాలకుల్లో స్వపక్షంలో కానీ ప్రతిపక్షంలో కానీ సమస్య పట్ల అవగాహన కలిగితేనే మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ అవగాహనకు తగ్గట్లు అవుతులు రాకపోతే ధర్మబద్ధంగా పద్ధతి ప్రకారం రాపట్టుకునే ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఇటువైపు నుంచి కూడా ఎంత ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ యొక్క ప్రవర్తనకు ఆటోమేటిక్గా సమాధానం చెప్పేసే పరిస్థితి వచ్చేది గతంలో మేము విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కానీ నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు కానీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారు వచ్చేదాకా కూడా ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వచ్చి చూసినాం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నా కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం కాబట్టి అప్పుడు ఈ టీవీలు ఇవన్నీ ఎక్కువ లేవు గ్యాలరీలపై చూసేవాళ్ళం సరిగ్గా పాగపుల రెడ్డి గారు ఆయన ఎమ్మడు పోతుంటే నేను ఆయన ఆ లోపల పోతుంటే పైన గ్యాలరీలో కూర్చుంటే ఊరికే అప్పటి నుంచి గమనించిన ఆయనగా చెప్తున్నా ఆనాటి ఓపిక ఎవరిలో లేదు ప్లస్ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి సభ్యుల్లో చాలా మటుకు సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన కానీ పట్టు కానీ ప్రజా సమస్యల పట్ల ఎక్స్పోజర్ చేయాలనే దృక్పథం కంటే ఏదో ఒకటి వస్తున్నాం పోతున్నాం సంతకం పెడుతున్నాం మా జీతం మాకు వస్తుంది అనేటువంటిది స్పష్టంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అది ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం ఒక మెయిన్ కారణం దానికి తోడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బయట లోపల చేస్తే చూస్తాం రేపు ఎల్లుండి నేను సేమ్ అయిపోయిన ఆ కుర్చీలో కూర్చోవడం మేము అంత చూస్తాను అనేటువంటి భాష మనం బయట ఉంటున్నాం బయట ఆయన ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఏమైనా అనొచ్చు అధికార పక్షం కొంత కంట్రోల్ ఉండాలి అది ఆ కనపడేసరికి ఇక్కడ అసెంబ్లీ వచ్చేసరికి ఆ ఎక్స్పోజర్ ఇటు నుంచి కూడా వస్తుంది అటు నుంచి కూడా ఆయన కూడా ప్రతిదానికి ఇప్పుడు తులసి రెడ్డి గారు అన్నట్టు నేను కూడా అంతసేపు ఎక్కువ మాట్లాడకుండా మిగతా వాళ్ళకు అవకాశం ఇచ్చి సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తను సూచనలు ఇస్తూ పోతే డెఫినెట్గా ప్రతిపక్షం అది జరుగుతుంది ఆయన అప్పుడు లేనప్పుడు ఇటు పాలక పక్షం కూడా అందరు లేరు ఇక వేరే సభ్యులకి అవకాశం వస్తుంది ప్రతి దానికి అతను మొదలు విమర్శగానే తీసుకుంటాడు మనం చూస్తున్నాం నేను మొదటి నుంచి చూస్తున్నాం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కు కావాల్సింది ఏంటి ఎన్నో ఆశతో ఆశయాలతో ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం కష్టాల్లో ఎస్ నేను తెలంగాణ వాడిని అయినా కానీ ఈ రోజుకైనా ఆ రోజుకైనా ఆ విడిపోవడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి జరిగినాయి మరి క్యాపిటల్ వచ్చింది మెయిన్ ఓకే వాళ్ళ క్యాపిటల్ రాలేదు సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి కలిసి ఆ సమస్యల పట్ల ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పాల్సిన ప్రతిపక్షము నేను సేమ్ అయిపోతున్నా రేపే మీ సంగతి చూస్తాను అక్కడ పోతున్నాను అక్కడ పోతున్నాను ఆ మాటలు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఏ పక్షంలో లేదు ఇలా ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పింది పేపర్ ప్రజాప్రతినిధులు ఎంతమంది నేరస్తున్నారు చిట్టా పేపర్ లో చాలా సార్లు వచ్చింది ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకుంటే అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తులసి రెడ్డి అన్నారు నేను చెప్తే అయ్యేది కాదు పోయేది కాదు పేపర్ లో చాలా సార్లు వచ్చింది అటువంటి వర్షన్స్ ఇలా ఎలక్షన్ కమిషన్ చాలా దృఢంగా ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి కేంద్రానికి రాసినట్లు కూడా వచ్చింది అదొక అంశం కానీ ఇక్కడ పలు పార్టీలు అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఈ ఇబ్బందులు ఇవి అప్పుడు సింగిల్ పార్టీగా ఉన్నప్పుడు ఆ పెద్దలు ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పలు పార్టీలు రావడము తర్వాత హామీలు ఎక్కువైపోవడం ఆ హామీలు నిలబెట్టుకునేటువంటి క్ర
విమర్శలకే పోతుంది పోయినప్పుడు పాలకపక్షం కూడా కంఫర్టబుల్గా దాన్నే తీసుకుని దాటేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అసెంబ్లీ మేము చూసినాం కదా పాలకపక్షంలో మేము ఉన్నాయి ఎవరమున్నా కానీ నీట్గా దాన్ని పక్కకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ వైపుగా పోనీయకుండా ప్రతిపక్షం ఆ సబ్జెక్టుల మీదనే పోతే మంచిగా ఉంటుంది అటువంటిప్పుడు వీళ్ళని కారణం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ అవకాశం ఇచ్చేస్తే ఇంకా వాళ్ళు రిపేట్ అయిపోతారు డెఫినెట్గా అధికార పక్షం ఎక్కడైనా కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏమో మనం రేవంత్ చూసినాం కదా రేవంత్ ఒక ముద్ర ఉంది ఫైర్ బ్రాండ్ అని మొన్నటి సమావేశంలో రేవంత్ అనుడు కుర్చీ మీద నుంచి లెయ్యలు కూడా లేదు మరి మొత్తం సస్పెన్షన్ చేస్తారు ఎందుకు చేసి అదే కిషన్ రెడ్డి గారు ముస్లిం రిజర్వేషన్ మీద ఏడు సార్లు లేచి గోల చేశాడు ఎందుకు చేయలేదు కిషన్ రెడ్డి గారిని చెప్పండి కాబట్టి ఇటువంటివి అవి రాకూడదు స్పీకర్ రెడ్డి గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఎందుకని ఒక ఓపిక అనేది వైసీపీ అధినేత కానీ వైసీపీ నాయకులకు కానీ లేదు అనే ఒక ప్రశ్న వస్తోంది ఎందుకు ఏదైనా ఒక సమస్య ఉంటే సమస్య గురించి ప్రస్తావించడం కరెక్టే ప్రస్తావించాల్సిందే కానీ ఏదైతే అధికార పార్టీ పన్నె ఒక వ్యూహంలో చిక్కుకొని వైసీపీ సమస్యల్ని ఎలివేట్ చేయట్లేదు సమస్యల గురించి ప్రస్తావించట్లేదు అనే ఒక విమర్శ విశ్లేషకుల నుంచి వస్తున్న పరిస్థితి ఒకటి ఒక్కసారి అన్న చెప్పాను అండి ముందు గతంలో సభ్యులు అడిగిన దానికి ఎవరైనా అల్లరి చేస్తే కాము కూర్చునేవాళ్ళు ఏమనకుండా వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసిన మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అట్లా రెండు సార్లు జరిగేసరికి అవుతున్నాడు కంట్రోల్ అయిపోతున్నాడు ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థమై కంట్రోల్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కనపడుతుంది ఏ పక్షంలో కూడా సభ్యులు కూడా కనపడితే ఆ ఓపిక లేదు గంటసేపుడు కూర్చోరు అసెంబ్లీలో ఇది సభ్యుల కన్నా ముఖ్యంగా స్పీకర్ వ్యవస్థను గురించి కూడా మాట్లాడుకోవడం భావ్యం ఖచ్చితంగా అధికార పార్టీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి స్పీకర్ అవుతున్నాడు స్పీకర్ అయిన తర్వాత వారి యొక్క నైజం పొంగొట్టుకోవటం లేదు వారి యొక్క పార్టీ అఫిలివేషన్ని దూరం కావటం లేదు వారిని తీసి ఆ స్పీకర్ స్థానంలో కూర్చొని పెట్టినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఇష్టాయిష్టాల ప్రకారం ప్రవర్తించడం అనేది సర్వసాధారణం అవుతుంది ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎవరు మాట్లాడినా మైక్ కట్ చేయడం ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని ఆపడం ఇటువంటి జరుగుతున్నప్పుడు ఇంటాలరెన్స్ రాక వెన్ దెర్ ఇస్ అప్రెషన్ దేర్ వుడ్ బి అవుట్ బస్ట్ మీరు ఒక సమస్యను పూర్తిగా మాట్లాడనీయకుండా ఒక మాట్లాడిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఎవరైనా ప్రతిపక్షంలో ఒక్కరు మాట్లాడిన తర్వాత ఇమిడిగట్గా మైట్ కట్ చేసి ఆ సంబంధించినటువంటి ఇట్ట చేయలేపి మీరు తిట్టండి అనేటువంటి సంఘ అటువంటి భావంతో అటువంటి భావంతో ఇట్ట లేపుతుంటే వారు నానా సంబంధం తిడుతుంటే ఇట్ల చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు గిడ్డీశ్వర్ గారు మాట్లాడుతుంటే వారికి సరైన సమయం ఇవ్వకుండా వారిని కట్ చేసి అనిత్ గారు అనిత్ గారు మరలా ప్రభాకర్ గారు అంటే దానికి సమాధానం చెప్పు ఒక్క మాట అన్నాడు ఒక్క మాట స్పీకర్ గారు అన్నారండి మీరు ప్రశ్న అడిగారండి వారు చెప్పేదాన్ని గోపిగ్గా వినండి వినండి అంటే ప్రశ్న కూడా పూర్తిగా అనకుండా మైక్ కట్ చేసి వారిని తిట్టు వారిని తిట్టే తిట్లు తిడుతుంటే మీరు వినాలని ఫోర్స్ చేస్తూ వారి గంటలు గంటలు ఇస్తుంటే టాలరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కసారి మాట్లాడండి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తాం మీరు ఒక్కసారి మనం సభ జరిగే కార్యక్రమాలు మనం ఆలోచిస్తుంటే ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో మీరు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే టాలరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటున్నారంటే ఇంటాలరెంట్ గా వ్యవహరిస్తున్నామని ఒప్పుకున్నట్టే మీరు ఒప్పుకున్నట్టే ప్రతి అధికార పక్షం ఇంటాలరెంట్ గా ఉంది వీఆర్ నాట్ ఇంటాలరెంట్ అధికార పక్ష ఇంటాలరెన్స్ బేర్ చేయలేక స్పీకర్ పోడియం దగ్గరికి వస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరి ఇంటాలంటే ఉన్నారు అనేది సబ్జెక్ట్ బయటకు వస్తుంది పెద్ద పని ఏం కాదు అది పొద్దున నేను చూసిన ఆమె ప్రశ్న ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్న అక్కడ చదివిన ప్రశ్న ఉంటుంది అనుబంధ ప్రశ్నకు పోయినప్పుడే లెంతీగా పోతుంది ఇంకా అనుబంధ ప్రశ్నలకు పోలే ఆమె నేను చూసిన అనుబంధ ప్రశ్నలకు పోలే కాబట్టి స్పీకర్ గారు ఏమన్నారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం రానివ్వండి ఆ ఏం చెప్తారో చెప్పనివ్వండి అని అంటేనే ఆమె వేరే వైపు తీసేసుకుంది వర్ష మీరేం చెప్తారా ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ కే మాట్లాడాలండి అదే సబ్జెక్ట్ కే మాట్లాడాలి చూసుకోండి అందుకే నేను ఏమన్నా టెక్నికాలిటీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ టు బి ఫాలోడ్ బై ద అపోజిషన్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఫాలోడ్ బై ది రూలింగ్ పార్టీ త్రీ హండ్రెడ్ టూ కింద వన్ ఇయర్ సస్పెండ్ చేస్తూ స్పీకర్ ఇస్తే ఒక్క సంవత్సరం రోజులు రిమైండర్ ఆఫ్ ది సెషన్స్ రూల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ టూ ప్రకారం సస్పెన్షన్ 
రిమైండర్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఉంటే ఒక్క సంవత్సరం రోజు మిమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళు లేరని వ్యవస్థను మీ చేతిలో పెట్టుకుని మీరు సస్పెండ్ చేస్తుంటే ఇంకా టాలరెన్స్ అని మీరు మనం మాట్లాడుతుంటే చూశారు అచ్చం నాయుడు ఏకవచనంతో అంటే దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయగానే సారీ ఫ్లోలో తొలిపోయింది ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్ విత్డ్రా చేసుకుంటా సారీ అని అడిగాడు ఆ వర్డ్ మీకు ఎందుకు చెప్పలేకపోయింది ఆ గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ ఎందుకు చెప్పలేకపోయిందండి ఓకే ఎవరు చెప్పొద్దు అంటే ప్రధానంగా ముగ్గురి మీద వారు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్పీకర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మిగతా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడి మీద ఇలా ముగ్గురి మీద డెఫినెట్గా ఇలా ముగ్గురి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక్కడ వారు చెప్పినట్టు స్పీకర్ గారు కొంత గతంలో గతంతో స్పీకర్స్తో పోలిస్తే ఆయనకి కెపాసిటీ అంతా ఉంది కానీ కొంత పార్టీ అఫిలియేషన్ ఆ నియోజకవర్గ నేపథ్యము నరసరావుపేట ఆ నేపథ్యం వచ్చేసి అది తెలియకుండా వచ్చేసి కొంత ఆ నేపథ్యం ఎక్కువ పనిచేస్తుంది ఆయన మీద ఇక రెండవది మనకు ఐదు సంవత్సరాలకే మనకు ప్రజా తీర్పు ఇచ్చింది మళ్ళా తర్వాత మళ్ళా పోదాము అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్యో ఆయనకు వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకే అనేది ఆయన మర్చిపోయి రెండు వేల యాభై వరకు అనేది ఆయన ఆలోచనలో అట్టబోతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నా కుర్చీ నాకు నేను కూర్చోవాల్సిన కుర్చీ ఈయన తీసుకున్నాడని చెప్పేసి ఈయనకు నిరంతరం వచ్చేసి ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఈయన భావించడం లేదు నా కుర్చీ తీసుకో నా కుర్చీ తీసుకుని చెప్పేసి భావనతో ఆయన బిహేవియర్ ఉంది ఈయన రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకే నాకు ఇచ్చింది మళ్ళా ప్రజా తీర్పుకు పోవాలని లేకుండా రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల యాభై ఆ యొక్క ఊహాలోకల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈయన నా కుర్చీ తీసుకుని చెప్పేసి ఈయన స్పీకర్ గారు వచ్చేసి ఆ యొక్క పార్టీ అఫిలియేషన్ కొంత ఎక్కువగా ఉండడంతో ఇలా ముగ్గురి మీద ప్రధానంగా ఆధారపడింది మిగతా ఇలా ముగ్గురు సెట్ అయిట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ వచ్చేసి సభ సెట్ అయిట్ అయిపోతుంది కొంచెం ముగ్గురులో కూడా మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది సరే ఓవరాల్గా మిగతా వాళ్ళలో కూడా కొద్ది బాగా ప్రిపేర్ అయిపోయినప్పుడు నేను చెప్పాలని తపనతో ఉంటారు ప్రిపరేషన్ లేనప్పుడు ఇవన్నీ హావభావాలు ఈ యొక్క వాగాడంబర వాదనాపట్టం లేనప్పుడు వాగాడంబర సమస్య గురించి ప్రస్తావించడంలో ఆ నిష్ణాన నిష్ణత లేకపోవడం వల్ల లేకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది నిష్ణత ఉంటే ఒక్క పూటకు లేచినా కానీ మేము చూసినాను అది చెప్పింది ఇంత ముందు ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థమైతే దాంట్లో నేర్చుకోవాలని ఒకే దీంట్లో పాయింట్ ఉంటే పట్టుకోవాలని చూస్తారు అది ఇక్కడ లేదు ఒక రిజిడ్ ఎజెండాతో పోతే కష్టం వస్తుంది ఈ రిజిడ్ ఎజెండాకి మనం అంతం లేదా అసలు రిజిడ్ ఎజెండా ఇది కొనసాగిస్తూ వెళ్ళడం గతంలో మనం చూసాం కుతూహలమ్మ డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఉన్న టైంలో ఆవిడ కూడా కంటతడి పెట్టుకున్న సందర్భం చూసాం అంటే ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పీకర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నామనంటే స్పీకర్లను ఇబ్బంది పెట్టిన సందర్భాలు కూడా చూసాం లేదా స్పీకర్ నుంచి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని ఆరోపణ ఆరోపించిన సందర్భాలు కూడా చూసాం స్పీకర్ వ్యవస్థ గురించి మీరేం చెప్తారు సార్ అంటే స్పీకర్ బయాసిడ్గా చేస్తున్నారా చేస్తున్నారా అదే ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అంత అంత తేలిగ్గా అంత బయాసిడ్గా ఉండే ఎందుకంటే అంత తేలిగ్గా ఉంటారని నేను అనుకున్నాను అంటే ముగ్గు చూపిస్తే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ లేరనే నేను అంటా ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఒకవేళ ఉంటే మెజారిటీ లేరనే నేను అంటాను కాకపోతే ఇప్పుడు ఇందాక తులసి రెడ్డి గారు ఒక మాట అంట చంద్ర ఈ ఒక్క పాయింట్ అయినా నాకు చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు యాభై రెండు వేల యాభైకి కూడా మాట్లాడుతున్నారంటే మనం ఏదైనా ఒకటి ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు అందులో కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ ప్లానింగ్ మీడియం టర్మ్ ప్లానింగ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ అన్నీ ఉంటాయి షార్ట్ టర్మ్లో ఇది చేస్తాం మీడియంలో ఇది చేస్తాం లాంగ్ టర్మ్లో ఇది చేస్తాం అట్లా ఒక ఓ పెట్టుకుని అప్పటి వరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా కనీసం రెండు వేల యాభై వరకు ఏమేమి జరగబోతాయి మనం ఊహించి దాని ముందే ఒక ప్లాన్లో పెట్టుకుంటే అన్ని సజావుగా జరుగుతాయి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అంటుంటే దాన్ని ఏదో రెండు వేల యాభై వరకు ఆయనే బతుకుంటాడనో ఆయన అధికారంలో ఉంటాడనో లేకపోతే దాన్ని అలా వక్రీకరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు దాన్ని అర్థం ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటే తేలిపోతుంది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి మరి అదే చెప్పిన విషయాన్ని రెండు రకాలుగానూ అర్థం చేసుకోవచ్చు తులసి రెడ్డి గారు ఆయన చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండే పర్సనే ఆయనే ఇంకో రకంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా అలాగే అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి అదే మాటని రెండు రకాలుగా కూడా అర్థం చేసుకునే ఒకళ్ళకి బూతుగా ఏర్పడుతుంది ఒకళ్ళకి మంచిగా ఏర్పడుతుంది దాన్ని వారు రిసీవింగ్ చేసుకునే దాని మీద కూడా ఉంటుంది ఏదేమైనప్పటికీ వాళ్ళిద్దరు కూర్చుని ఇక్కడ వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆంధ్రాలో రెండు పార్టీలే ఎక్కువ కూడా లేవు అంటే మేము ఇటు ఉన్నాం కాబట్టి
ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ అయితేనే బెస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఇది కేవలం ప్రభుత్వం నుంచే రావాలా ప్రతిపక్షం నుంచి అసలు కనీసం ఉండదా అంటే ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవచ్చు కదా సరే ఈ అంశం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈ అంశం గురించి మనం ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడదాం అని ఒక ఒక సుహృద్భావ వాతావరణం ఎందుకని ఉండట్లేదు మీరు ఏమో స్పీకర్ అన్నారు ఇటు టీడీపీ నాయకుల నుంచి కూడా గతంలో వచ్చిన విమర్శలు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్న విమర్శలే అటు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటాడు పోడియం ముందుకు వెళ్ళి గొడవ చేయమని చెప్పేసి అని మీరు స్పీకర్ గురించి మాట్లాడారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతున్నారు అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి కూడా మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సభలో మాట్లాడేటువంటి మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్క కంటిన్యూస్గా ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడిన తర్వాత బైక్ కట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో సభ్యుల యొక్క సభ్యుల యొక్క ఆవేదన సభ్యుల యొక్క ఆవేదన కూడా అది కూడా మీరు వ్యక్తపరచకూడదు అనేది ఇక్కడ పోతున్నామండి పార్లమె ప్రజాస్వామ్య పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడికే కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడేటంటే ఆవేదనను వ్యక్తపరచకూడదు అనట్లేదు ఆవేదనను వ్యక్తపరిచే విధానం తప్పు అంటున్నాం ఆ విధానం కరెక్ట్ అయినా మీరు ఒప్పుకుంటారు అసెంబ్లీలో ఒక సమస్య మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోరిప్పిన తర్వాత మైకు కట్ చేసి అతని మీద వ్యక్తిగత దోషంలా మీరు రికార్డులు చూసుకోండి ఇమీడియట్ గా వ్యక్తిగత దోషం దిగుతున్నారు పాలక పక్షం ఇది కాదని చెప్పండి మీరు పార్టీలకు అతీతంగా మాట్లాడదాం వారు సమస్య మీద ఒక లేవ తీసినటువంటి అంశాన్ని ఇమీడియట్ గా కట్ చేసి ఇట్ట చెయ్యి ఇట్ట అన్న తర్వాత ఆయనకి ఆయన మీద వ్యక్తిగత దోషులు ప్రతి సమయంలో కూడా ప్రతి సందర్భంలో కూడా వ్యక్తిగత దోషులు దిగినటువంటి అధికార పక్షాన్ని ఎక్కడ తీసుకుపోతున్నాం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యం ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే మేము సమస్య మీద గొంతు ఇప్పడానికి లేదని చెప్పమనండి ఇది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక అవకాశమే అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ ఉంది అదే నేను చెప్పేది ఆ అసెంబ్లీలోనే మాకు నోరు విప్పే ఛాన్స్ లేదు మీడియా పాయింట్ లో నోరు విప్పే ఛాన్స్ లేదు ప్రజాబాహుళ్యంలో మేము నోరు విప్పే ఛాన్స్ లేదు ప్రజాబాహుళ్యంలో మేము నోరు విప్పితే ఈ రోజు దుర్మార్గమైనటువంటి కేసులు మూడు కేసులు అండి ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ విషయంలో తల నరుకుతాను ముఖ్యమంత్రి గారిది అని గిడ్డి ఈశ్వరి గారు వ్యాఖ్యానించారన్నది విమర్శ ఇది నిజమా కాదా అన్న దాని గురించి కూడా ఒక విచారణ కూడా జరుగుతున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది అంటే ఒక మీరు సభలో మాట్లాడడం ప్రాబ్లమే మీడియా పాయింట్ దగ్గర ఈ రోజు సమస్య రేపు ప్రజల్లో మాట్లాడినా కూడా ఒక ప్రొవొకేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి అన్నదే ఇక్కడ బాధ అంతా కూడా టీడీపీ అయినా వైసీపీ అయినా ఎవరైనా సరే మీ బాధ్యత ఎంత మీరు ఎంతవరకు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారు మీరు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి లేదు ఇలా ఉండాలి అని ఎందుకు అనుకోరు అని అడుగుతున్నాను వీరిని కూడా అడుగుతాను అదే ప్రశ్న నేను మీ ప్రతిపక్ష పార్టీ నుంచి వచ్చే సమాధానం చెప్పండి ఇనిషియేటివ్ ఏంటి ప్రతిపక్ష పార్టీని అణగదొక్కేటటువంటి పరిస్థితి ప్రతి అంశంలో జరుగుతుంది అసెంబ్లీలో అణగదొక్కుతున్నారు ప్రజాబాహుళ్ళు అణగదొక్కుతున్నారు తప్పుడు కేసులతో అణగదొక్కుతున్నారు డబ్బు ప్రలోభాలతో మీరు ప్రతిపక్ష పార్టీ నుంచి గెలిచినటువంటి నాయకులు మీరు సేకరిస్తున్నారు ఇటువంటి నిస్పృహ నిరాశలో ప్రతిపక్ష పార్టీని నెట్టి నిన్నగాక మొన్న లోకేష్ బాబు గారు వారు ఆర్కే దగ్గర వారి మనసులో మాట చెప్తూ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రతిపక్షం అవసరం లేదు అని మాట్లాడుతుంటే ఆర్కే గారు ఆహా ఓహో ఇది చాలా సమంజసం మాట్లాడుతుంటే ఒక జర్నలిస్ట్ కాదండి కాదండి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రతిపక్షమే అవసరం లేదన్నటువంటి ఒక దృక్పథంలో లోకేష్ బాగా బాబు గారు మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడికి పోతున్నారు మీరు ప్రతిపక్షం అవసరం లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సార్ చివరికి కంక్లూడ్ చేయండి ప్రతిపక్షం అవసరం లేదనే ఒక భావనతో ఉందా ప్రతిపక్షంతో కలుపుకోవాలనే భావనతో ఉందా లోకేష్ మాట్లాడిన దాన్ని వక్రీకరించాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రకమైన ప్రతిపక్షం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఆ రోజు విడిపోయినటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత కాదనుకున్నా మన క్యాపిటల్ లేకుండా డబ్బులు లేకుండా విడిపోయి కొంత ఇబ్బందుల్లో ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలో ఉండని ఇంకోరు వచ్చి ఉన్నా ఇంకోరు వచ్చి ఉన్నా ఉంది కేంద్ర సహాయం ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్నంత సఖ్యత్వం పెరిగి తీసుకురావాల్సిన ప్రతిదాన్ని ప్రొవొకేటివ్ చేసి ఏదో ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చిన టైం కంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే బిల్లు కొట్టకుండా ఆపిండి మనం చూసినాం మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి మొత్తం లెక్కలు తిప్పేయండి ఎవరెంతసేపు మాట్లాడినారు నీకు ఎంతసేపటికి జగన్మోహన్ రెడ్డే మాట్లాడతాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకటే మాట్లాడినప్పుడు అవతల ప్రొవొకేషన్ అవతల నుంచి నేషనల్ వస్తుంది అందుకే తులసిరెడ్డి గారు దాన్ని కొంతమందిని తయారు చేసుకుని వాళ్ళ ద్వారా మాట్లాడించి అసలు పాయింట్ మిస్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చెప్పేటువంటి ఆనవాయితీ ఉంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా
వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ కుర్చీ మీద ఇప్పుడు అందుకే తులసిరెడ్డి గారు చెప్పింది చూస్తే ఆఖరికి రెండు కుర్చీలు వేయాల్సి వచ్చి తర్వాత ఏమో ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రి అయితే అని తృప్తి పడేటట్టు కనపడదు లేదు అది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేవండి నేను చెప్పినది నేను ఇప్పుడు చూడలేదు ఎందుకు ప్రతిపక్షంలో చూడలేదు అధికార పక్షంలో చూడలేదు ఏంటి వేయాలన్నప్పుడు చెప్పండి స్పీకర్ కానీ తన కుర్చీ దాటకుండా ఆపేవాడు ఈవెన్ తెలంగాణ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడండి ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్రొవొకేట్ ఏముంది మీ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి కానీ లేదు పోయి స్పీకర్కి చెప్పండి అంతేగాని పోయి అని చెప్పేవాడు ఇక్కడ అది లేదు ఎంతసేపు నాకు చూసాం అని సుధాకర్ సుధాకర్ రెడ్డి అందుకే అన్న రాజకీయంగా పార్టీ రాజకీయ పార్టీ అదే రాజకీయ పార్టీల పరంగా మాట్లాడదాం అంటే చాలా ఉన్నాయి నాకు తెలిసిన విషయాలు కూడా అందుకే నేను అన్న ఒక బ్యాలెన్స్గా తప్పు ఎక్కడ జరుగుతుంది దాని ఏ పక్షంలో ఎవరైనా ఉండనివ్వండి జరగాల్సిన పద్ధతి ఇది గతంలో ఎట్లా జరిగేది అనే దాని మీద నేను చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి పెట్టుకున్నా ఇక్కడ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వంటీకి పెట్టుకున్నాం ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాం అధికారం ఇరవై ఏళ్ళకు ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనే విజన్ ఇదంతే ఇలా కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కష్టకాలం నన్ను ఎన్నుకున్నారు రెండు వేల యాభైకి ఆ రాష్ట్రం ఇట్లా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఉండకపోయినా ప్రజలు ఉంచినా ఉంచకపోయినా నా రాష్ట్రమే అది తన రాష్ట్రమే ఇటు జగన్మోహన్ రెడ్డికైనా అది ఆ ఓపికైనా ఉండాలా ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ మీరు అనుకున్నది చెప్పలేకపోతున్నారు ఇది మీ తప్పుని ఎత్తి చూపే పని లేకుండా వ్యక్తిగతంగానే ఎక్కువ పోతాం దయాకర్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దయాకర్ రెడ్డి గారు అండ్ రఘునాథ్ బాబు గారు చర్చలో పాల్గొని మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేసినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ అంటే ప్రజల సమస్యల గురించి ప్రస్తావించాల్సిన వేదిక అన్న మాటకు అర్థం మారుతున్న పరిస్థితి ఈ పార్టీలు తెస్తున్న నేపథ్యంలో రెండు పార్టీలు కూడా ఒక సహనంతో బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా కనబడుతోంది సమస్యల ప్రస్తావన ఇద్దరి మధ్య వ్యక్తిగత దూషణలకో లేకపోతే విమర్శలు ప్రతి విమర్శలకో పరిమితం కాకూడదనే కోరుకుందాం ఖచ్చితంగా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సమస్యల ప్రస్తావన జరగాలి మంచి నిర్ణయాలు జరగాలి ప్రజలకు ఉన్న ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి కొత్త రాజధాని గురించి మాట్లాడాలి అనేక విషయాల గురించి చర్చించాలి అది జరగాలి కానీ ఇటువంటి పరిస్థితులు ఖచ్చితంగా బాధాకరం సీనియర్ రాజు కూడా ఈ విషయాన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితి పునరావృతం కాకూడదని కోరుకుంటూ ఉన్నారు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ దగ్గర ఉన్న ఆ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అలా వ్యవహరించాలని కోరుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి భారత్ చుడే దేశం కోసం ధర్మం కోసం